balazo y fuego artificial, pero fue terrible. Para allá retumban. Pa, pa. Yo me encierro en la casa y yo no salgo para ningún lado. El relato es el perfecto resumen de las horas de terror que sufrieron los vecinos de Conchalí. Disparos y fuegos artificiales, ráfagas sin control por más de seis horas continuas. Yo me desperté a las 4 de la mañana y no llamo a mi mamá. No se puede hacer nada, porque nosotros somos simples ciudadanos. ¿no? La resignación es lo que les queda tras una noche de pesadilla. El ver con sus ojos armas de alto calibre usadas en plena vía pública en algo que ya parece habitual. Que el delincuente hoy en día, bueno, ya es dueño de las calles y ahora es dueño de toda la población. Acá, o sea, ellos hacen y deshacen. Sin duda impotencia hace mucho tiempo, no solamente mis vecinos, sino que toda la región metropolitana. Pero ¿quién está detrás de esta particular despedida? Según carabineros, la familia y amigos de Bastián López Reyes, de 19 años, fue acribillado, recibió más de 10 disparos en la puerta de su casa. La mañana del martes el cortejo recorrió Chillán. Ahí está recluida su madre por tráfico, pero el velatorio continuará en Conchalí. Eso tiene preocupado a Luis y a Patricio, vecinos de casi cinco décadas, también dirigentes sociales. El recorrido pasó a metros de un colegio, un jardín y este consultorio. Resulta que hay mucha balacera y le puede caer a algún niño, una niña. Lo cerramos y no salimos más. Entre el colegio y jardín son más de 450 alumnos. El consultorio recibe principalmente a personas mayores de 60 años. Corresponde al 18,5% de la población de Conchalí, por sobre la media nacional. ¿Qué ocurre con el jardín infantil, con el colegio, con el consultorio? ¿Cómo cuidamos nosotros a la mayoría inmensa de la comuna? Ante este contexto social, los vecinos se cuestionan el por qué Carabineros no intervino oportunamente. A partir de las 18.45 los jóvenes inician, inician con estos disparos. Nuestra llegada al lugar fue a posterior de esta situación. La planificación no fue exacta, reconocen. Eso es lo que busca mejorar el protocolo funerales de alto riesgo en el que trabaja el gobierno y que estaría listo en los próximos días. No queremos esperar a que se pueda reaccionar. Nosotros exigimos respuesta y queremos que Carabineros actúe apenas se enfrente a una situación de flagrancia. Este martes se realizará la segunda noche de velatorio y el miércoles el funeral. Patricio, Luis y los vecinos de Conchalí lo saben. Esperan que las balaceras y pirotecnia no se repitan.